നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവചനം വചന സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഈ അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തിനെതിരായി പൊതുവായി ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയാണ് ആ വിഷയത്തിന് മറുപടി പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ വിഷയം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തിനെതിരെ ചോ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഒറ്റ വീടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മറ്റ് വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം യേശു ക്രിസ്തു പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അതിനായിട്ട് ഉന്നയിക്കുന്ന വാക്യം സങ്കീർത്തന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം നീ എൻ്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു യഹോവ എന്നോട് അള്ളി ചെയ്തത് നീ എൻ്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യഹോവ നീ എൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ജനിപ്പിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് ഈ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ദൈവത്തിന് മക്കളില്ല എന്ന് വായിക്ക എന്ന് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടിയാണ് എന്നതാണ് രസകാരം അപ്പോൾ അവർ ഈ വാക്യം അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അവർ ദൈവത്തിന് പുത്രനുണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ ഫാക്റ്റ് മറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നീ എൻ്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവായിട്ട് ചില ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു വെറും ഒരു സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് എന്ന് ചില ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വാസ്തവം ഇതേ വാക്യം അപ്പോസ്തലന്മാർ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാർ ഈ വാക്യം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ആശയം വ്യക്തമാകുന്നത് നമുക്ക് ആ ഭാവം നോക്കാം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പതിനാലാം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭാഗം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പൗലോസിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത് മുതൽ താഴോട്ട് വാക്കി താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവമോ അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അവൻ തന്നോടുകൂടെ ഗലീലയിൽ നിന്ന് എരുശലേമിലേക്ക് വന്നവർക്ക് ഏറിയ ദിവസം പ്രത്യക്ഷനായി അവർ ഇപ്പോൾ ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ അവൻ്റെ സാക്ഷികളാകുന്നു ദൈവം പിതാക്കന്മാരോട് ചെയ്ത വാക്തത്വം യേശുവിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനാൽ മക്കൾക്ക് നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു നീ എൻ്റെ പുത്രൻ ഇന്നു ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചു എന്ന് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇനി ദ്രവത്വത്തിലേക്ക് തിരിയാതെ വണ്ണം അവൻ അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അവൻ ദാവിദിൻ്റെ സ്ഥിരമായുള്ള വിശുദ്ധ കൃപകളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു സങ്കീർത്തനത്തിലും നിൻ്റെ പരിശുദ്ധനെ ദ്രവത്വം കാണുവാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ പൗരോസ് ദൈവം പിതാവായ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചുവെന്നും അത് പഴയ നിയമ പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയാണെന്നും സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ പൗലോസ് ആദ്യം ഉദ്ധരിക്കുന്ന വാക്യം രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ വാക്യമാണ് നീ എൻ്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അർത്ഥാൽ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പിതാവായ ദൈവം പുത്രനെ ജനിപ്പിച്ചു എന്നല്ല പകരം മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ആ ഒരു സംഭവത്തെ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വാക്യം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അപ്പോസ്ത പ്രവർത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച കാര്യമാണ് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്ന സമയം അനേകരെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ വീണ്ടും മരിച്ചു എന്നാൽ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനായി അമർത്ഥ്യമായ ശരീരത്തോടു കൂടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആ ഒരു കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിച്ചാണ് സങ്കീർത്തനക്കാർ ആ വാക്യം എഴുതിയിരിക്ക
എന്തുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു യാദൃശികമായി സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവമാണോ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണം എന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു പഴയ നിയമ യാഗങ്ങൾ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമ ആരാധനകൾ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി പാപം ചെയ്താൽ അവനൊരു ആടിനെയോ കാളയോ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ മൃഗത്തിൻ്റെ മേൽ കൈവച്ച് താൻ ചെയ്ത പാപം ആ മൃഗത്തിൻ്റെ മേൽ ഏൽപ്പിച്ച് താൻ മരിക്കേണ്ടതിന് പകരം മൃഗത്തെ യാഗം കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു പഴയ നിയമരീതി അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരുടെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപങ്ങൾ ഒരു മൃഗത്തിൽ വഹിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യർ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യർ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ വഹിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ദൈവം തന്നെ ആ പാപങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രായശ്ചിത്തമായാലേ അതിന് തക്ക പരിഹാരമാകത്തുള്ളൂ അതിന് എത്ര വലിയ കൂടിയ മൃഗത്തിനെ കൊണ്ട് തലയിൽ കൈവച്ചാലും ആ മൃഗത്തിൻ്റെ തലമയിൽ ആർ കൈവെക്കുന്നു അവരുടെ പാപമാണ് മൃഗത്തിൻ്റെ മേൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം പാപത്തെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മാനവരാശിയുടെ പാപത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് താൻ തന്നെ ക്രൂശൽ യാഗമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന ആ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും പാപശമ ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് ദൈവം തന്നെയായിരിക്കണം ക്രൂശിക്കപ്പെടേണ്ടത് ക്രൂശീകരണത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ക്രൂശീകരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാകാതെയാണ് പലരും ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അവർ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം അവർ വിശ്വസിക്കുന്നതും യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ അതുകൂടെ ഒന്ന് പറയട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നു അത് യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമ ആരംഭിച്ചത് ഇന്നും ഇന്നലെയൊന്നുമല്ല യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരുന്ന സമയം തൊട്ട് സാത്താൻ ആരംഭിച്ച പണിയാണത് ഞാനതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കി പറയാം ഇന്ന് ചില ആളുകൾ പല കഥകൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ഇന്ത്യയിൽ വന്നതെന്നും വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നും അങ്ങനെ പല കഥകൾ ഇറക്കുന്നു ഈ കഥകളൊക്കെ ഇറക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എൻ ആർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കണം ബൈബിളിൽ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി വന്ന സമയത്ത് സാത്താൻ ചെയ്ത കാര്യം എന്താ സാത്താൻ യേശു യേശുവിനെ ഭൂമിയിലെ സകല മഹത്വവും രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വീണ എന്നെ നമസ്കരിച്ച് ഇതൊക്കെയും തരാമെന്ന് സാത്താൻ ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പിന്നീടും സാത്താൻ പത്രോസിൽ കൂടി നിനക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത് നീ ക്രൂശിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശു പത്രോസിന് ശാസിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സാത്താനെ എന്നെ വിട്ടു പോവും സാത്താനെ എന്നെ വിട്ടു പോവും എന്ന് യേശു പത്രോസിന് ശാസിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സാത്താൻ ശിഷ്യനെ കൂടി സംസാരിക്കുന്നു സാത്താൻ പലവട്ടം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണം തടയാൻ ശ്രമിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ക്രൂശീകരണം സംഭവിച്ചാൽ സാത്താൻ്റെ സകല പദ്ധതികളും അവിടെ തകരുകയാണ് അവൻ ദൈ മനുഷ്യരെ ദൈവത്തിൽ നകറ്റാൻ വേണ്ടി അവൻ കൊണ്ടുവന്ന കെണിയിൽ ആധാമനെയും ഹവയും വീഴ്ചു തുടർന്നുള്ള മനുഷ്യരെയും അവൻ ആ കെണിയിൽ വീഴ്ചു എന്നാൽ ആ പാപത്തിന് ഒരു പരിഹാരം വന്നാൽ ആ പാപത്തിന് ഒരു പ്രായശ്ചിത്വം ഉണ്ടായാൽ അതുവരെയുള്ള അവൻ്റെ പദ്ധതികൾ എന്നേക്കുമായി തകരുന്നു എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ക്രൂശീകരണം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ അവൻ ആദ്യം യേശുക്രിസ്തുവിന് സകലതും ഓഫർ ചെയ്തു രാജ്യത്വം ഓഫർ ചെയ്ത് സകല മഹത്വം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് സംഭവിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ പല രീതിയിൽ കർത്താവിനെ സത്താൻ വീണ്ടും പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ബൈബിൾ വ്യക്തമായി നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിനെയൊക്കെ മറികടന്ന് ക്രൂശീകരണം സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ സത്താൻ അടുത്ത തന്ത്രം ഇറക്കി ക്രൂശീകരണം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഒരു കഥയിറക്കി ആ കഥ ഇറക്കാൻ സാത്താൻ ചില മനുഷ്യരെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നതാണ് വ്യക്ത വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ കഥയുടെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ക്രൂശീകരണം സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് ഒരുവൻ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവന് പാപപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നില്ല അവൻ്റെ പാപ പ്രായശ്ചിത്വത്തിന് വേണ്ടി ക്രൂശിതനായ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് അപേക്ഷിക്കാനോ തൻ്റെ പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്വം അവന് ലഭിക്കുവാനോ അവന് അവനുള്ള ഇട അവനുള്ള അവസരം അവൻ നഷ്ടമാക്കി കളയുന്നു ക്രൂശീകരണം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ കൂടി അങ്ങനെ പ്രചര
ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം യേശു ക്രിസ്തു നിലവിളിച്ച കാര്യവുമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് എന്തിനാണ് യേശു ക്രിസ്തു നിലവിളിച്ചത് ക്രൂശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാനാണോ നിലവിളിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പത്രോസ് പുരോഹിതൻ്റെ ദാസിൻ്റെ കാതറക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കർത്താവിന് പന്ത്രണ്ട് ലീജിയൻസിലധികം ദൂതന്മാരെ ആ സമയത്ത് കർത്താവിന് ഇറക്കാമായിരുന്നു അതായത് എഴുപത്തി രണ്ടായിരത്തോളം ദൂതന്മാർ മനുഷ്യരുടെ കണക്ക് പ്രകാരം എഴുപത്തി രണ്ടായിരത്തോളം ദൂതന്മാരെ ഇറക്കാമായിരുന്നു ഒരു ദൂതൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തയ്യായിരം പേരെയാണ് ഒരു പാളയത്തിൽ കൊന്നത് ആ പാളയത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തയ്യായിരം പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത്രയും പേരെ കൊല്ലുമായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ നിസ്സാരമായ റോമക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരുടെ കൂട്ടരെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു ദൂതൻ മതി യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ കാര്യം പത്രോസിന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് അങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്ക് നടത്താമെന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ലീജിയൻസിലധികം ദൂതന്മാരെ കർത്താവിന് വരുത്താമായിരുന്നു കർത്താവ് അത് ചെയ്തില്ല അത് കാണിക്കുന്നത് കർത്താവ് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ആ ഒരു ക്രൂശീകരണം ഏറ്റെടുത്തു അപ്പോൾ ക്രൂശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാനല്ല നിലവിളിച്ചത് പിന്നെ എന്താണ് കർത്താവിൻ്റെ നിലവിളി ആ വാക്കുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ ദൈവമീ എൻ്റെ ദൈവമീ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൈവിട്ടത് മാനവരാശിയുടെ പാപം യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന വലിയൊരു മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ മനുഷ്യരാശിയുടെ മുഴുവൻ പാപം യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം താൻ തന്നെ കൈവിടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കർത്താവ് എത്തി കാരണം ആ പാപപരിഹാരമായി കർത്താവ് യാഗമായിട്ട് മാറുവാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് ദൈവം പിതാവായ ദൈവം പുത്രനെ കൈവിട്ടു അപ്പോൾ താൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു യാതന സകല മാനവരാക്ഷിയുടെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ നിലവിളി കർത്താവ് അപ്രകാരം നിലവിളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പിതാവ് താനും പുത്രനെ ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് കൈവിട്ടു പാപത്തിൻ്റെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തത് നിമിത്തം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാവചനിക നിവൃത്തിയും കൂടിയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലാണ് ക്രൂശീകരണം യാദൃശിക സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെടുമെന്ന് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദാവിദ് പ്രവചിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മോശ ഉൽപ്പത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ചു എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യശാവ് പ്രവചിച്ചു ഈ പ്രവചനങ്ങൾ അനേകം മറ്റ് അനേക പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് സക്കിലാവിൻ്റെ പ്രവചനം മറ്റനേക പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ആശയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രൂശീകരണം ഒരു യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിച്ച കാര്യമല്ല പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ച കാര്യമല്ല ദൈവം അനാദികാലം മുമ്പേ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരു ഹൃദയത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ക്രൂശീകരണം ഞാൻ ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഈ ക്രൂശീകരണത്തെ പറ്റി ദാവിദ് പ്രവചിക്കുന്നതാണ് ആ പ്രവചനങ്ങൾ കാണുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും മനുഷ്യർക്ക് അത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ദാവിദിന് ഈ ക്രൂശീകരണം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരുന്നു നമുക്ക് ആ ഭാഗം നോക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യം എൻ്റെ ദൈവമീ എൻ്റെ ദൈവമീ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് ഇത് തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു ഈ നിലവിളിക്കുന്ന ഈ നിലവിളി ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവിദ് എഴുതി വെച്ചു ദാവിദിന് ദൈവം അത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴോട്ട് വായിക്കാം അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്കി എന്നെ കാണുന്നവരൊക്കെയും എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു അവർ അധരം മലർത്തി തല കുലുക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടവർ ക്രൂശിക്കിടന്നപ്പോൾ കണ്ടവർ പരിഹസിച്ചില്ലേ നീ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മഷിഹയാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വാ മതനം പുളിച്ച് മൂന്ന് നാൾ കൊണ്ട് പണിയുന്നവനെ നിന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം എന്ന് പരിഹസിച്ചില്ലേ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദാവിദ് പ്രവചിച്ചു അണ്ട എട്ടാം വാക്കി യഹോവെങ്കിൽ നിന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക അവൻ അവനെ രക്ഷിക്കട്ടെ അവൻ അവനെ വിടിവിക്കട്ടെ അവന് പ്രസാദമുണ്ടല്ലോ ഏലി ഏലി ലമ്മ ശബത്താൻ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഏലിയാവിനെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഏലിയാവ് വരുമോ നോക്കാം ഇനി താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ അസ്ഥികളെല്ലാം ബന്ധം വിട്ടിരിക്കുന്നു പതിനാലാം വാക്യം എൻ്റെ ഹൃദയം എഴുകു പോലെയായി അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം എൻ്റെ അസ്ഥികളൊക്കെയും എനിക്ക്
സകല മാനവരാശിയുടെയും പരിഹാരത്തിനായി ദൈവം തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ആ പാപമേറ്റെടുത്ത് യാഗമായിട്ട് മാറി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ യാഗമായിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട പ്രേശുക്രിസ്തു ആരോടാണ് നിലവിളിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിതാവായ ദൈവത്തോട് എന്തുകൊണ്ട് താൻ ഏറ്റെടുത്ത പാപത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അത് പ്ര ഈ ഒരു പ്രവചന നിവൃത്തിയും കൂടിയായിരുന്നു ഇവിടെ മാത്രമല്ല യശാ പ്രവചനത്തിലൊക്കെ നമുക്കൊരു അധ്യായം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഭാഗം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരിക്കും അങ്ങനെ നിലവിളിച്ചുവെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തു കുറഞ്ഞ വ്യക്തി ദൈവത്തെക്കാളും കുറഞ്ഞ ആളല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമായിരിക്കും ഇവിടെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വം എന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് കർത്താവ് ഭൂമിയിലായിരുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാണ് കർത്താവ് കരഞ്ഞു കർത്താവിന് വിശന്നു കർത്താവിന് ദാഹിച്ചു കർത്താവ് ഉറങ്ങി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ദൈവം ഉറങ്ങുന്നില്ല ദൈവത്തിന് വിശക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന് ദാഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവമായിരുന്ന യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലായിരുന്നു ലേഖനക്കാരൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി പാപമൊഴികെ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യനായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രോഗമനുഭവിച്ചു രോഗം ശീലിച്ചവനായിരുന്നു പാപമൊഴികെ സകലത്തിലും ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും അതിനപ്പുറവും യേശുക്രിസ്തു അനുഭവിച്ചു അതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വം അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു നിലവിളിച്ചത് തൻ്റെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ തന്നെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചത് തൻ്റെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുക തന്നെ തൻ്റെ ദൈവമായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറിയ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം വെളുപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവിക രൂപത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു നോക്കാം പല ആളുകൾക്കും തെറ്റുപറ്റി പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കും അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാരും അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില ടീച്ചേഴ്സും പറഞ്ഞത് മാത്രം കേൾക്കും നിങ്ങൾ അല്പം മനസ്സ് വെച്ച് മുൻവിധിയില്ലാതെ യശുക്രിസ്തുവിനെ ദൈവത്വം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിവിധ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളോടാണ് എടുത്തു പറയുന്നത് മുൻവിധിയില്ലാതെ അവർ ഇവരും പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ മനസ്സ് വെച്ച് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്ന വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാനല്ല നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാർ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ച് വിലയിരുത്താനല്ല ബൈബിൾ നിങ്ങൾ മുൻവിധിയില്ലാതെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആരാണ് ഭോഷ്ക് പറയുന്നത് ആരാണ് സത്യം പറയുന്നത് വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്ക് കേട്ട് കണ്ണ് മൂടിക്കെട്ടി ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ അടിമത്തത്തിൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴുമായിരിക്കും യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് നിങ് നമ്മുടേതായ മനോകഥകൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭാഗം മാത്രം വായിച്ചാൽ ദൈവം അറിയിക്കുന്ന സന്ദേശം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാതെ പോയെന്ന് വരും വെളുപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അതിലിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നോട് സം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം താഴോട്ട് വായിക്കുന്നത് എന്നോട് സംസാരിച്ച നാദം എന്ത് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു കാണാൻ പോവുകയാണ് യേശുക്രിസ്തു ദൈവരൂപത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഏഴ് പൊൻ നിലവിളക്കുകളെയും നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിലയങ്ക് ധരിച്ച് മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടി യവനായി മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായവനെയും കണ്ടു മനുഷ്യപുത്രനോട് അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിനോട് സദൃശനായവനെയും കണ്ടു എന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാട് ഇത് കാണുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ പത്മസ്ദ്വീപിൽ ഈ ഒരു ദർശനം കാണുമ്പോൾ യോഹനൻ കണ്ട യേശുക്രിസ്തുവിനെ യോഹനൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നാൽ അത് യോഹനൻ കണ്ട യേശുക്രിസ്തു ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നു മനുഷ്യ രൂപത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ താൻ കാണുന്ന ദൈവരൂപത്തിലാണ് അവൻ അതുകൊണ്ട് ആ രീതി പറയുന്നു അടുത്ത് പറയുന്നു അവൻ്റെ തലയും തലമുടിയും വെളുത്ത പഞ്ഞ് പോലെ ഹിമത്തോളം വെള്ളയും കണ്ണ് അഗ്നിജാലയ്ക്കൊത്തതും കാൽ ഉലയിൽ ചുട്ട് പഴുപ്പിച്ച വെള്ളോട്ടിന് സദൃശവും അവൻ്റെ ശബ്ദം പെരുവെള്ളത്തിൻ്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയുമായിരുന്നു അവൻ്റെ വലം കൈ ഏഴ് നക്ഷത്രമുണ്ടായിരുന്നു നക്ഷത്രമുണ്ട് അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് മൂർച്ചയേറി ഇരുവാൽത്തര വാൾ പുറപ്പെടുന്നു അവൻ്റെ മുഖം സൂര്യൻ ശക്തിയോടെ പ്രകാശിക്കുന്ന പോലെയായിരുന്നു അവനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചവനെ പോലെ അവൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണു ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിന് ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇത് യേശുക്രി
ചിലരത് യഹോവയാണ് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പിതാവായ ദൈവം ആണ് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പിതാവായ ദൈവം മരിച്ചില്ല പുത്രനായ ദൈവമാണ് മരിച്ചത് ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവരൂപത്തിൽ യോഹനാൻ കാണുന്നത് ഒരു ദർശനമാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ക്രൂശിൽ നിലവിളിച്ച യേശു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ യേശു ദൈവിക ശരീരത്തിലാണ് ഈ വ്യത്യാസമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്രൂശിൽ യേശു ആരോട് നിലവിളിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കണം അത് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് മനുഷ്യനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവമായ ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ മടിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചെവികൾ ദൈവമായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ മടിക്കുന്നു കാരണം സാത്താ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കവർന്നിരിക്കുന്നു അവൻ ഈ സത്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാത്ത് അവൻ നിങ്ങൾ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു കഥകൾ കൊണ്ട് മറ്റു പല ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് അവൻ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഗലാത്തിലേക്കെതിരെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ വന്നിറങ്ങി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് വിപരീതമായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടുവൻ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ അപ്പോൾ തന്നെ കേൾക്കുന്ന ഇതര മതത്ത് മതത്തിലുള്ള വ്യക്തികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുൻവിധിയില്ലാതെ നിങ്ങൾ കേട്ട കഥകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ബൈബിൾ വായിക്കാതെ മനുഷ്യ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വം മനുഷ്യത്വം മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ദൈവമായ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുക അപ്പോഴാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ത്യാഗത്തെ തിരിച്ചറിയാനും ആ ത്യാഗത്തെ വിശ്വസിക്കാനും അത് നിമിത്തം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും കഴിയുന്നത് ഒരു ചോദ്യം കൂടി പ്രധാനമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു ആരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഉള്ളിലൊരു ചിന്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു കുറഞ്ഞയാളും പ്രാർത്ഥന കേട്ട വ്യക്തി കൂടിയാളെന്ന രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിതാവും പുത്രനും സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കും പുതിയ നിയമത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കും യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിലായിരുന്നപ്പോഴും പിതാവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലായി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യം മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോഴും തുടർന്നു കൊണ്ട് പോയി എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവൻ തനിച്ച് മലയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വാങ്ങിപ്പോയി എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മലയിലോട്ട് പോയി തനിച്ച് ദൈവമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം പുത്രനോട് സംസാരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ യോഹനാന സുവിശേഷ പകൃത്യായങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ആദ്യം ശിഷ്യന്മാരുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും പിന്നീട് ദൈവത്തോട് ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തും അതിന് മറുപടി ദൈവം അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കൊടുക്കും അങ്ങനെ അതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തു സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ദൈവം തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ഭാഗത്തും പല ഭാഗത്തും ദൈവം പിതാവായ ദൈവം പുത്രനോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്നാൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങോട്ട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സാധാ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അങ്ങോട്ട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എന്ന ചിന്തയിലാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു തര തലത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിൽ അവർ എപ്രകാരം സംസാരിച്ചോ അതുപോലൊരു ബന്ധം ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോഴും അവർ സംസാരിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ആരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിതാവായ ദൈവത്തോട് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വിഷയം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല അതൊരു സംസാരമാണ് അതൊരു ആശയ കൈമാറ്റമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു അപേക്ഷയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ഗസ്സമന തോട്ടത്തിലാണ് അവിടെയും യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൂതൻ വന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേ കാരണം താൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലായിരുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ താൻ ക്ഷീണിച്ചു പോയി താൻ തളർന്നു പോയി അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ വന്ന് തന്നെ ബലപ്പെടുത്തി ശക്തീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വമാണ് മനുഷ്യത്വത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കാട്ടി ദൈവമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല
സൃഷ്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് എവിടെയും പറയുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ നിലവിളിച്ചത് എന്തിന് ഉത്തരം താൻ ക്രൂശിൽ നിലവിളിച്ചത് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവം നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്താണെന്ന് വാക്കായിരുന്നു ഏലി ഏലി ലമ്മ ശബത്താൻ ഇത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ പ്രവചന നിവൃത്തിയായിരുന്നു രണ്ട് പിത്രനായ ദൈവം താൻ മാനവരാശിയുടെ പാപം മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്തത് നിമിത്തം പിതാവ് പുത്രനെ ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് കൈവിട്ടു എന്ന വലിയൊരു മാർമികമായ സത്യം കൂടിയാണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുന്നത് ആ നിലവിളിയിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് ആ നിലവിളി കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ പാപപരിഹാരത്തിനായി യേശു ക്രിസ്തു അനുഭവിച്ച യാതനയുടെ ആഴമാണ് താൻ നിലവിളിച്ചത് പിതാവായ ദൈവത്തോടാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കാണുന്ന നമ്മൾ വെളുപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവിക ശരീരത്തെയും കൂടി കാണണം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം യേശു ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആരോട് പിതാവായ ദൈവത്തോടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചതെങ്കിൽ പിതാവായ ദൈവമല്ലേ വലിയവൻ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് യേശു കാണിച്ച മാതൃക പോലെയല്ലേ നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടത് യേശു കാണിച്ച മാതൃക പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടത് യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു തരും നമ്മൾ പിതാവായ ദൈവത്തോട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കണം ഇതാണ് യേശു കാണിച്ച മാതൃക അതുകൊണ്ട് യേശു കാണിച്ച മാതൃക പിൻപറ്റുന്നതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മറ്റ് മതസ്ഥർ ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിക്കുക നിങ്ങൾ പിതാവായ ദൈവത്തോട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണോ ചോദിക്കുന്നത് ആണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യേശുവിനെ പിൻപറ്റുന്നതെന്ന് പറയരുത് നിങ്ങൾ ബോഷ്ക് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു തെറ്റി വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു സത്യം മനസ്സിലാക്കി മടങ്ങി വരിക യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആരോട് യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചത് പിതാവായ ദൈവത്തോട് താൻ സ്വർഗത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ യേശു അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല പിതാവ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റു മനുഷ്യരെ പോലെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് യേശു ക്രിസ്തു നടത്തിയതെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറായത് താല്പര്യപ്പെട്ടത് മറ്റ് അനേക ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം അതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച സമയം വളരെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നില്ല ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളവർ അത് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവികതയ്ക്കെതിരായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വല്ല മറുപടിയായിട്ട് അടുത്തടുത്ത വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വിധ സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഏവർക്കും അനുഗ്രഹത അനുഗ്രഹപ്രദമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടുതൽ ദൈവജനം പഠിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ സാത്താൻ്റെ ഭോഷ്കിൽ വിശ്വസിച്ച് അന്യപ്പെട്ടു പോയവരെ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ സത്യം ഗ്രഹിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ആ ഒരു വിശ്വാസം അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പാപക്ഷമയിൽ നിന്ന് അവരെ അകറ്റിക്കളയുന്നു ആ ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവരെ അകറ്റിക്കളയുന്നു ഇത് സാത്താൻ്റെ വലിയൊരു തന്ത്രമാണെന്ന് നാം അങ്ങനെയുള്ളവരെ ധരിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്